안녕하세요 스튜님들 게으른 스프입니다 오랜만에 돌아온 만큼 여러분들께서 가장 좋아해 주시는 왓츠인 마이백 콘텐츠를 준비해 왔는데요 어, 이제 곧 있으면 봄이 또 오잖아요 그때 들면 정말 예쁠 가방을 가져왔는데요 오늘 제가 소개해 드릴 이 가방과 같은 제품을 스튜님께 제공해 드리는 이벤트도 포함되어 있으니까요 영상 끝까지 봐주시면 감사하겠습니다 그럼 시작할게요 게리스프 오늘 왓츠인 마이백은 폴류아와 함께 합니다 폴류아 가방을 제가 처음 본 거는 작년에 다른 유튜브 영상에서였는데요 아, 구매를 하고 싶다 막 뽐뿌가 봤었는데 겨우겨우 참았었거든요 그런데 이번에 제안을 받고 정말 기분이 좋았습니다 어, 오늘 제가 가져온 가방은 폴류아의 트라이백인데요 이게 컬러가 굉장히 다양하게 있더라고요 저는 그 중에서도 봄과 잘 어울리는 색상인 그린하고 또 커스터드 이렇게 두 가지 색상이 정말 예뻐 보였는데 어, 조금 더 데일리하게 맬수 있으면서도 또 개나리를 떠오르게 하는 이 커스터드 색상을 선택했습니다. 밝은 컬러의 가죽이니까 이염에 조심하라는 안내 카드도 함께 들어있었고요. 더스트백을 열면 이렇게 귀여운 가방이 나옵니다. 옆에서 보시면 마치 그 아코디언 같은 구조로 둥그런 삼각형 같은 모양이에요. 무게는 500g 정도로 가벼운 편입니다. 언뜻 보면 매끈매끈한 가죽 같지만 실제로 보면 주름이 져 있는 크링클 가죽 소재예요. 스트랩도 이렇게 함께 들어있는데요. 가방 내부에 보면 은이 스트랩을 끼울 수 있는 고리가 있어요. 어, 여기에 스트랩을 넣어주고 난 후에 본인이 원하는 길이로 조절을 해주면 됩니다. 155cm 키의 저가 가장 길게 매면 이 정도 되고요. 가장 짧게 매면 보시는 대로 이 정도 길이감입니다. 끈 길이를 조절하고 난 다음에 이 꼬리가 이렇게 남잖아요. 이 꼬리는 조금 뻑뻑하긴 하지만 이 내부 고리에 끼우면 들어가요. 그래서 조금 더 깔끔하게 가방을 매실 수 있습니다. 수납 공간을 볼게요. 내부에는 크게 3개의 공간으로 분리가 되어 있고요. 좀더 세부적으로 보면 지퍼 포켓이 하나가 있고 또양 사이드에 사이드 포켓이 총 3개가 달려 있어요. 가방 외부의 뒷면에도 수납 공간이 하나 더 있습니다. 크기가 작은 편인 것 같지만 이렇게 내부가 잘 구획이 되어 있어서 별도의 파우치를 들고 다니지 않아도 많은 물건들을 깔끔하게 정리해서 다닐 수 있더라고요. 이 가방을 어, 스튜님 한 분께 증정해드리는 이벤트를 진행을 하고 있어요. 그리고 더불어서 이 트라이백을 10% 추가 할인된 금액으로 구매할 수 있는 것도 함께 진행을 하고 있으니까요. 가방이 마음에 드시는 분들께서는 영상 아래에 더보기란을 꼭 참고해주세요. 그러면 이제 가방 속의 소지품들을 소개해드릴게요. 첫 번째는 카드지갑입니다. 이렇게 미니백을 들 때에는 지갑도 조금이라도 두꺼우면 좀 짐처럼 느껴질 때가 있잖아요. 그럴 때는 이렇게 얇은 두께로 된 카드 지갑을 들면 좋은데 어, 이 제품은 카드 슬롯 뿐만 아니라 이렇게 지퍼 포켓도 같이 있어서 지폐나 뭐 쿠폰, 여분의 카드까지 함께 보관을 할수 있어서 요즘 잘 들고 다니고 있습니다. 로에베 제품이고요. 어, 구매처는 리베트라고 하는 빈티지 샵에서 어, 정가 대비해서 저렴하게 구매를 했어요. 어, 저한테 온 컬러는 파피핑크라고 하는 색상입니다. 앞에는 짙은 버건디 색상의 가죽 포켓이 하나 더 있는데요. 여기에는 딱히 뭘 넣기에는 조금 애매해서 비워두고 있어요. 이대로가 예쁘기도 하고요. 두 번째는 핸드폰. 네. 아이폰 12인데 에이그 케이스를 끼워놨습니다. 흑백의 타이포그래픽이 깔끔해서 굉장히 마음에 드는 디자인이었는데요. 어, 이 케이스보다 실은 이 그립톡이 너무 예뻐서 같이 구매를 하게 됐어요. 친구들이 이 그립톡 보더니 이제 폰에 CCTV 달려있는 것 같다고 어, 귀엽다고 놀리기도 했는데 어, 동글동글 매끈매끈한 게 진짜 귀엽습니다. 에어팟 케이스도 오랜만에 옷을 바꿔줬어요. 메타버스의 제품인데요. 전에는 새하얀 화이트 색상의 케이스였다면 이번에는 그립톡 색깔하고 맞춰서 블랙으로 구매했어요. 요즘에는 이런 조합으로 들고 다니는 게 깔끔해 보여서 들고 다니고 있고요. 에이그 보조 배터리도 여전히 잘 쓰고 있는데요. 이게 지난번에 소개해드렸듯이 케이블과 젠더가 같이 다 내장이 되어 있어서 딱 심플하게 들고 다니기 좋더라고요. 
예전에 올린 왓츠인 마이백 영상에서 정말 많은 관심을 받았던 어, 하이타이드 내의 미니 파우치인데요. 여러분 근데 이 하이타이드 유틸리티 미니 케이스도 진짜 귀엽지 않나요? 저 진짜 봄 되면 왠지 살것 같아서 아, 위험합니다. 아무튼 어, 미니백을 들 때에는 향수도 이렇게 샘플로 챙겨 다니면 정말 편합니다. 바이레도 향수를 구매했을 때 받은 샘플 향수도 있고요. 또 직장 동료분이 주신 샘플도 있는데 바이레도 향수들 중에서도 남편하고 제가 가장 좋아하는 향은 이 발다프리크입니다. 제가 향에 대해서 잘 묘사를 못하는 편이어가지고 어, 다른 분들의 리뷰를 참고를 해봤는데 이 발다프리크 향은 꽃과 과일 향이 어우러진 이국적인 우디 향이라고 하더라고요. 그래서 조금 중성적인 향수에 가까운 특징을 갖고 있어서 남녀 할것 없이 다잘 어울리는 향인 것 같습니다. 캐리스톤 손을 자주 씻어야 하는 시국인 만큼 이 핸드크림은 진짜 무조건 챙기는데요. 최근에는 르라보 핸드크림을 쓰고 있어요. 어, 르라보 핸드크림이 향이 좀 호불호가 갈리는 편이라고 들었는데요. 다행히 저한테는 잘 맞았습니다. 저는 풀내음, 뭐 흙냄새 이런 향들을 좋아하는 편인데 이 르라보의 바질 향이 저한테는 딱 예, 맞았어요. 향이 굉장히 센 편인데요. 이게 또 오래 가더라고요. 그래서 뭔가 다른 향수를 이미 뿌린 상태에서 이 핸드크림을 바르면 머리가 조금 아플 수는 있는데 예, 그래도 만족합니다. 제 형도 마음에 드는데요. 포마드라는 이름이 들어간 만큼 굉장히 꾸덕한 제형이에요. 그런데 신기한 게 발림성은 매우 매끄럽고 좋은 편이어서 바를 때의 불편한 점은 전혀 없었어요. 꽤 묵직한 느낌으로 끈적이지 않게 마무리 흡수가 되어서 요즘같이 건조한 날씨에 굉장히 좋은 그런 핸드크림 같습니다. 캐리스톤 다음은 버츠비의 큐티클 크림입니다. 제 왓츠인 마이백 영상 보신 분들은 아마 지겨우실 텐데요. 얘는 겨울철에는 더더욱 빼놓을 수 없는 그런 아이템인 것 같아요. 이 손톱 주변에 굳은 살과 거스러미가 좀 고민이시라면 이런 큐티클 크림을 핸드크림에 이어서 추가로 꼭 발라주시면 손끝이 매끈해지실 거예요. 근데 조금 무겁기는 해서요. 어, 밤에 자기 전에 발라두면 좋습니다. 캐리스톤 요즘 여러분들은 쿠션 못뭐 쓰시나요? 저는 요즘에 정샘물 마스터클래스 레디언트 쿠션에 정착하고 있습니다. 아이보리 색상을 쓰고 있는데요. 케이스도 정말 예쁘죠. 이게 조금만 발라도 커버력이 엄청 좋더라고요. 근데 이게 두껍게 올라가는 느낌보다는 내 피부처럼 광이 나는 느낌으로 마무리가 돼서 트러블도 굉장히 잘 가려주면서 피부가 좋아 보여요. 마스크에 잘 묻는 게좀 단점이기는 하지만 겨울에 이제 수정 화장할 때는 매트한 것보다는 촉촉한 게 확실히 좋은 것 같습니다. 이 쿠션을 보시면 그 정샘물 선생님의 노하우라고 할수 있는 살결 패턴이 내장이 되어 있어요. 그래서 퍼프에 묻은 내용물을 균일하게 미리 펴서 얼굴에 바르기에도 좋아서 화장하기가 더 쉽더라고요. 캐리스톤 샤넬 립밤입니다. 어, 이것도 이전에 영상에서 보여드린 적이 있었는데 이건 진짜 무슨 허세템 이런 게 아니라 제품력만 보고도 갖고 다니셔야 할 제품이라고 네, 저는 생각합니다. 다른 립밤들보다 입술의 건조함을 굉장히 잘 잡아주더라고요. 제가 컨디션이 안 좋으면 그 입술 테두리 부분이 아토피처럼 좀 간지럽고 딱딱해지는 그런 현상이 있는데 그런 낌새가 있을 때마다 이 립밤을 두텁게 발라주면 다른 립밤들은 잡지 못한 부분들을 며칠 만에 잠재워줘요. 케이스도 예쁘고 보습력도 좋은 만큼 선물하기에도 되게 좋은 것 같습니다. 캐리스톤 다음은 립 제품입니다. 마스크를 쓰는 그런 시국이지만 립스틱은 여전히 여러 개를 들고 나가야 마음이 편하시죠. 요즘에는 외출하면 저는 이렇게 네 개를 챙기는데요. 지난 영상에서도 소개해드린 이 에스쁘아의 노웨어 벨벳 립스틱 차이 핑크 컬러는 베이스로 바르기에도 좋고 봄에 이거 하나만 발라도 충분히 혈색이 있고 예뻐 보여요. 나머지는 모두 맥 제품인데요. 제가 요즘 완전 빠져있는 파우더 키스 리퀴드 제품 먼저 보여드릴게요. 주름 끼임 없이 보송하면서도 부드럽게 발리는 제형으로 엄청 유명한 제품이죠. 저는 이제서야 써봤는데 블러링도 잘 되고 색상도 진짜 예쁘더라고요. 모어 더 미어러는 단독으로 발라도 또 베이스로 발라도 예쁜데요. 오묘하게 보랏빛으로 톤 다운된 
죽은 핑크 색상인데 이게 바르면 저처럼 작고 얇은 입술도 좀 분위기 있는 입술이 되는 것 같아요. 유명한 색깔이죠. 어 리틀 템드. 이것도 이제 슬슬 봄이 오면 지금보다 더 많이 바르게 될 색상인 것 같은데요. 가끔 모어더 미어러가 칙칙해 보이는 날에 이거를 발라주는데 확실히 채도가 있는 그런 핑크 컬러라서 얼굴이 더 환하고 뽀얘 보이더라고요. 이 립스틱은 디바 색상인데요. 진하게 바르면 진짜 엄한 그런 엄청 다크한 포도주 색상일 수 있는데 이렇게 톡톡톡톡톡 바르면 세상 예쁜 그런 플럼빛으로 입술이 싹 물들어요. 앞서 보여드린 에스쁘아 차이 핑크를 베이스로 먼저 바르고 디바를 입술 안쪽에 톡톡톡톡 발라주는 식으로 최근에 많이 바르고 다닙니다. 케리스톤 마지막으로 클레드 뽀보떼의 컨실러입니다. 이것도 지난 영상에서 한번 보여드린 적이 있는데요. 이게 컨실러계의 에르메스라고 불리는 그런 컨실러잖아요. 그만큼 진짜 너무 좋은 제품이에요. 제가 여드름 피부라고 말씀드렸었잖아요. 그래서 가릴 게 정말 많은 피부라서 컨실러를 굉장히 다양한 제품들을 써봤는데 이 클레드 포보테 컨실러가 스틱 형태라서 이렇게 슥슥 펴바르기도 쉽고 커버력도 좋고 어, 지속력까지 좋은 그런 만능 컨실러인 것 같아요. 다른 컨실러들보다는 비교적 노란기가 조금 덜한 색상이어서 어, 제 피부에도 조금 잘 맞는 것 같고요. 푸른 다크서클을 가려주는 데에도 매우 좋습니다. 캐리스톤 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 영상 속에 등장하는 폴류와 트라이백이 마음에 드셨다면 어, 스튜님들을 위해서 준비한 구독자 이벤트 정보도 꼭 놓치지 마세요. 이번 영상도 도움이 되셨길 바라면서 저는 얼른 다음 영상 편집해서 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.